Don't sweat the technique Was geht auf YouTube? Pascal so Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video, im neuen Technik Check Tuesday. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wir haben fucking viele gute Techniken eingesendet bekommen, die so gut sind, dass ich wenig zu korrigieren habe. Also machen wir es ein bisschen spezieller und reviewen heute mal ein bisschen den Salfmode. Salf. Falls ihr ähm, wieder nur aus dem Clickbait-Gründen äh, geklickt habt, geht in die Description und findet ihr oben Timecode, wann ich den Salfmode review. Und. Äh, ja, für alle anderen, die sich das ganze Video gerne reinziehen wollen. Viel Spaß damit jetzt. Smash that fucking like button, damit das Video schön besser gerankt wird. Und äh, für eventuelle Content-Urheber, bitte mahnt mich nicht ab. Ich bin ein viel zu kleiner Channel, ich kann mir das gar nicht leisten. Äh, dafür, dass ich den Content review. Ich meine es auch nicht böse oder so, sondern... Tschüss. Lasst mich, lasst mich doch einfach machen. Hier haben wir Arne beim Bankdrücken und Arne macht gutes Bankdrücken. Er hat eine stabile Brücke, die durch die Beine auf dem Boden fest gestützt wird und eine gute Bewegung. Ich habe hier auch nichts weiter auszusetzen. Ich habe es allerdings trotzdem reingenommen, um etwas zu zeigen, was später nochmal wichtig wird. Bevor Arne die Stange raushebt, positioniert er sich mit den Augen in etwa direkt unter der Stange. Und das ist wichtig, damit er beim Drücken weit genug weg von den Streben der Bank bleibt und dort nicht gegenhaut. Also schaut immer so gut wie möglich mit den Augen unter der Stange zu sein. Arne könnte ruhig noch zwei Zentimeter hochrutschen, dann würde er leicht schräg auf die Stange schauen und müsste nach dem Rausheben nicht so viel Weg überwinden, also bevor er über den Schultergürtel kommt, um von dort aus zu starten. Aber an sich sieht das schon sehr gut aus. So also ein kleines Stück könntest du noch hochrücken. Ich habe auch noch ein Video vom Kniebeugen bekommen und Arne, Budi, Du beugst leider nicht tief genug. Du hast eine gute Technik insgesamt, aber arbeite daran, dich tiefer abzusetzen. Eventuell wird dir dafür auch ein leicht weiterer Stand helfen und noch ein bisschen mehr Öffnung in der Hüfte. Ähm, arbeite dich da Stück für Stück vor, vielleicht auch mit Pin Squats, ähm, um in eine tiefere Position zu bekommen. Das Kreuzheben sieht bei dir echt gut aus. Also insgesamt sieht man, dass du die Technik drauf hast und daran gearbeitet hast. Allerdings musst du definitiv tiefer beugen, Bro. Und das sage ich dir als ein Brother in Iron. Alright, Dennis hat mir Kreuzheben geschickt und ähm, muss sich hier mit Matten im McFit abkämpfen. Dein Heben an sich sieht echt gut aus, ähm, allerdings startest du mit der Stange zu weit vom Mittelfuß entfernt. Also die Stange liegt zu weit vor dir. Merkt ihr, den Startpunkt ähm, für die Stange, der sollte immer über den Mittelfuß sein. In diesem Fall mit den Matten müsst du dich dann näher an die Stange stellen. Du kannst die Stange nicht zu dir rollen, aber ich gen also empfehle es generell nicht, die Stange zu rollen, sondern immer davon auszugehen, dass die Stange tot auf dem Boden liegt. Ähm, ja, bei den 50 Kilo hier ist das noch kein so großes Problem, dass die Stange so weit vor dir liegt. Aber wenn es wirklich schwer wird, dann wirst du schon merken, wie du da unten nicht wegkommst. Also pack die Stange über deinen Mittelfuß. Alright, jetzt haben wir Florian. Bei Florians Bankdrücken ähm, sehen wir das, was ich meinte, mit, dass er zu nah an den Streben startet. Ähm, Flo schaut sehr schräg auf die Stange und ist immer sehr nah an den Streben in der Endposition über, der, über dem Schulter, Schultergürtel. Und man sieht ähm, sehr oft, wie Trainees dann dagegen scheppern auf der Aufwärtsbewegung, was sich einfach aus dem Konzept wirft. Und wenn du dann noch den ähm, Thumbless Grip, also den daumenlosen Griff benutzt, den Suicide Grip, dann kannst du schnell mal sterben, weil dann haust du dagegen, haust du dir aus der Hand und sie fällt dir auf die Brust und du bist tot. Ähm, und du hast es sogar verdient. <lacht> okay, sorry, ja, keiner hat es verdient. Dein Bankdrücken sieht ansonsten gut aus. Ähm, wie gesagt, schau, dass du dich ein bisschen weiter unten auf der Bank positioniert. Ist natürlich scheiße, wenn die Raushebehöhe dann gar nicht gut für dich passt. Dann lass dir rausheben. Die Bank hier sieht so aus, als wenn sie jetzt nicht die Top-Raushebehöhe zulässt für dich. Aber trotzdem ähm, rutsch ein bisschen weiter drunter, weil du willst auch nicht oben gegenhauen. Deine, Kne äh, Kneubeuge. Deine Kniebeuge sieht <lacht> Kneu What? Deine Kniebeuge sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, da will ich gerne mal mehr Gewicht sehen. Deine Tiefe ist für Powerlifting-Zwecke optimiert, also du beugst genau tief genug ähm, auf einem Wettkampf. Insofern du dort genauso beugen würdest, kann man auch schon mal Probleme mit solcher Tiefe bekommen. Aber normalerweise ist die halt ganz, du, du breakst halt parallel ganz knapp so. Ähm, insgesamt sieht es aber gut aus. Ich würde es dir raten, ein bisschen tiefer zu beugen, das bekommst du auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, das wird dir sicherlich auch noch leichter fallen, wenn du deinen Stand um vielleicht 5 cm erweiterst. Und ein bisschen an deiner Hüftmobilität arbeitest. Hier haben wir Jonas, der macht Bankdrücken und das sieht auch sehr gut aus. Ähm, insgesamt finde ich, so wie ich das von hier sehen kann, dass du noch ein bisschen, also mit ein bisschen wenig Spannung im gesamten Körper da liegst. Ähm, ich denke, du kannst noch ein bisschen deine Br äh, Brücke verbessern und mit ein bisschen mehr Spannung, ähm, äh, also du kannst ein bisschen mehr Spannung durch die Beine im Körper aufbauen. Allerdings kann ich das von hier jetzt auch nicht so ganz beurteilen. Hier haben wir noch eine Aufnahme von oben und dort habe ich auch nichts auszusetzen, außer dass du sehr gerade nach vorne drückst, also nach oben. Das ist nicht so cool. In der M-Position solltest du über dein Schultergelenk ruhen können. Das machst du allerdings wahrscheinlich jetzt nur, weil dein Kollege eben gerade über dir steht, um das zu filmen. 
in den Aufnahmen, in den anderen Aufnahmen hast du es auch nicht gemacht. Also, ähm, aber wichtig und äh, dafür hier gerade das Bild aus meinem Technikcheck. Du möchtest immer so wenig Hebel wie möglich erzeugen und dafür solltest du in der Endposition eben nicht vor den Schultern, sondern genau darüber stehen. Falls du dich für mein Technikcheck interessierst, auf meiner Website findest du ihn auf 86 Seiten, kurz und knapp zusammengefasst, was wirklich wichtig ist bei den Übungen mit Langhanteln und äh, da kann man eigentlich für jede Übung alles rausholen und seine Technik optimieren. Hier kommt Marcel hier kommt man und macht Kniebeugen und das äh, sieht echt stabil aus. Ähm, für eine bessere Beuge würde ich dir eigentlich nur empfehlen, deine Knie etwas weiter nach vorne zu erlauben. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also, ähm, die, dass, die äh, dass die Knie über die Fußspitzen kommen dürfen, das muss ich im Jahr 2018 wohl... Ähm, Nee, jetzt wollte ich schon wieder ein paar Shots geben, aber äh, woll, muss ich wohl keinem mehr sagen, außer vielleicht dem einen oder anderen Fitness-Youtuber. Allerdings ähm, machst du das hier, also es, es macht hier auch aus einem Optimierungsstandpunkt keinen Sinn. Also man könnte ja sagen, aus bestimmten Gründen bei einer super loba beuge und einem weiten Stand, dass sie nicht vor müssen. Ähm, ich denke, wenn du, wenn deine Fußgelenksbeweglichkeit es zulässt, da noch ein bisschen weiter nach vorne kommen kannst mit den Knien, ähm, da kannst du auch ein bisschen dran arbeiten mit Stretches und dann wird das schon. Alrighty, kommen wir jetzt zum Gold Moment des Videos, den Golden Boy. Fucking Salf Rettele, Salf Mode. Ähm, Wer es nicht kennt, Ralf ist der einzig wahre Powerbuilder und überzeugt hier mit Kniebeugen. Auf den ersten Blick sieht seine Beuge gar nicht so schlecht aus, also er hat so Gummis um die Knie, ähm, um wohl nicht zu vergessen, dass seine Knie nach außen zu, äh, zu schieben. Ähm, das finde ich gut, sollte man vielleicht nicht mehr an seinem Arbeit Satz machen, aber es ist eben Ralf und äh, who the fuck cares. Zuerst dachte ich, er weiß, dass er halber beugen möchte und ballert halt einfach. Ähm, bis ihn dann am Ende Karl sagte, soll die Stange weiter unten ablegen. Da dachte ich mir so, what the fuck, du hast also die Stange einfach nur raufgelegt. Ja, ähm, weil seine Stangenablage ist relativ weit oben. Ähm, ja, pff, das ist kein schlechter Tipp, die Stange ein bisschen weiter unten zu positionieren. Mit einer Loba-Beuge wird er wesentlich stärker sein und vor allem seinen Rücken stabiler halten können. Ähm, er kämpft ja echt schon am Maximum, dass der Rücken nicht weiter rund wird und die Stange nicht noch mehr in seinen Nacken reinrollt, was ihn dann nach vorne wirft. Und äh, ja, also... Äh ich glaube, wenn er die, also die Beuge sieht an sich echt stabil aus. Wenn er die Stange ein bisschen niedriger ablegen kann, hätte ich, glaube ich, kaum was auszusetzen an dieser Beuge. Also ähm, dann gucken muss man natürlich mal sehen, wo, wo seine Ellbogen hingehen und so. Aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. So, ich habe nie Ralf Mode verfolgt oder so oder damals auch nicht und muss sagen, ich weiß gar nicht, was alle haben. Also es sieht doch, aus. also hier auf jeden Fall ganz stabil aus. Es gibt bestimmt noch ein paar Legendenvideos. Verlinkt die mal bitte unten, <lacht> die auf die ich nicht gestoßen bin. Äh, ich bin da ein bisschen äh, Kulturbanaus, ihr wisst schon. Okay, hier haben wir noch ein Video aus Phuket, aus Thailand, da wo da war wohl Karl im Hassler Urlaub mit Ralf ähm, und äh, macht Bankdrücken, alles auf Tim Gabels Nacken äh, von seinen um Einnahmen. <lacht> Insgesamt, ähm, glaube ich, versucht er hier so eine Art Bulldog Grip. Also mit den, äh, also das ist gar nicht so doof. Ähm, bei dem hältst du die Stange genau oder legst du die Stange genau auf die Handbeine, sodass die Handklänke nicht so stark abknicken können. Und ähm, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Und äh, da. <lacht> Digga, <lacht> Digga, was? <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> okay, okay, bro. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also, er hat von Anfang an nie wirklich seine Schultern unten fixiert und ballert literally einfach los. Also 100 Kilo einfach auf Raps wegballern. Ähm, also seine Schultern waren unten nie wirklich fixiert. Seine Schulterblätter nie hinten zusammengezogen und ähm, die kommen halt bei jeder Rap nach oben und er schiebt die auch extra weit raus scheinbar noch und das schießt ihn halt auch ziemlich. Ähm, ich weiß nicht, hat er mal unter Schulterstruggles dann später gelitten? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also wenn seine... Also seine Brücke ist quasi nicht vorhanden und dadurch ist seine Brust auch relativ flach und vor allem hat man dann einfach keinen guten Winkel, um optimal Kraft zu bewegen, also für eine optimale Kraftentwicklung. Hat einfach scheiß Winkel dann. Ähm, da kommen dann auch seine Ellbogen von unter der Stange hoch zum Kopf in so eine Richtung T-Bank drücken. Ähm, noch nicht ganz, aber in so eine Richtung auf jeden Fall. Also die Ellbogen bleiben nicht vertikal zum Boden aufgestellt und äh, ja, mit einem korrekten Setup auf der Bank, das er nie eingenommen hat, könnte man das alles auf einmal lösen. Eine bessere Brücke, eine höher etablierte Brust, das wird alles dazu führen, dass er eher in eine Position kommen würde, wie man sie aus dem Negativbankdrücken kennt, also eine Decline Bench. Und die ist eben wesentlich effektiver für die Kraftentwicklung. Jeder, der das mal gemacht hat, der weiß das, dass man auf der Negativbank, wenn man das ein bisschen geübt hat, in der Regel eine viel bessere Kraftentwicklung hat. Deswegen machen Menschen auch so eine starke Brücke, um halt eine Negativbank nachzuhaben ähm, im Powerlifting. Und dann wären auch seine Ellenbogen schon ganz normal vertikal zum Boden und er würde schon stärker drücken können. Naja, das war wohl dann sowas wie der Salfmode, von dem ansonsten immer alle reden. <lacht> also haut mir unten auch für die nächsten Technik-Check-Videos MVPs aus der VIP-Szene in die Kommentare, die ich reviewen kann. Ist natürlich immer ein bisschen 
äh, ein schwieriges Thema, weil ich einfach dafür jederzeit abgemahnt werden kann. Also spendet mir ein bisschen was für, für PayPal, auf PayPal in case, dass ich abgemahnt werde, damit ich dann äh, das gleich bezahlen kann. <lacht> okay, fuck it, aber ähm, hier haben wir Romeo und ähm, ich sag's schon mal vorab, es wird ein bisschen dauern, bis wir deine Beuge zu sehen bekommen. Also es braucht 20 Sekunden von dem Moment, an dem du das Gewicht raushebst, bis zu deiner ersten Wiederholung. Brudi, tut dir sowas nicht an. Arbeite dir eine Routine an, mit zwei kleinen Schritten nach hinten, atmen und losballern. Du verbrauchst einfach Fokus und Energie, wenn du da so lange rumstehst, besonders mit viel Gewicht. Und ich glaube, es sind hier, wenn das jetzt 20er sind, 160, 150 Kilo, die du da drauf hast. Also schon stabiles Gewicht, ähm, besonders auch in der Halberbeuge. Und... Ähm, Deine Beuge an sich sieht echt gut aus, also das will ich überhaupt nicht kritisieren, die sieht echt gut aus. Ähm, Im untersten Punkt sieht es noch ein bisschen instabil aus, da droppst du noch so ein kleines Stück, ist an sich gar kein Problem. Ähm, aber insgesamt würde dir wahrscheinlich ein bisschen mehr Stabilität helfen, auch wenn du dieses Droppen beibehalten möchtest, einfach um stabiler zu sein in dieser Position, wenn mal was schief läuft oder so. Ähm, das könnte dir zum Beispiel helfen, wenn du Post-Squats etablierst oder Squats mit langsamer Abwärtsbewegung oder kombiniert Squats mit langsamer Abwärtsbewegung und pa pausiert, aber ist die Hölle, glaub mir. <lacht> aber das wird dir sicherlich nochmal die Beuge verbessern, die an sich auch schon echt gut aussieht. Ne? Also echt eine gute Beuge. Valentin. Hier haben wir ähm, eine Beuge von dir und die Beuge sieht auch gut aus. Allerdings sieht es so aus, als wenn es dir noch so ein bisschen an Koordination durch die Bewegung fehlt. Du hast die Ruhe einfach noch nicht so ganz weg. Ähm, also es sieht immer so aus, als würdest du noch nicht genau wissen, was jetzt zuerst passieren soll. Also möchtest du die Hüfte noch stärker beugen, möchtest du die Knie weiter vorerlauben, möchtest du dich zurücklehnen. Ähm, deine Beuge an sich sieht aber gut aus und wenn du äh, da ein bisschen an Stabilität gewinnen kannst, Koordination, dann wird die auch weiterhin gut aussehen also oder besser werden zumindest. Und, ähm, ich kann dir da genauso wie auch bei ähm, Romeo, äh, Romeo, eigentlich ein nicer Name, ähm, Squats mit langsamer Abwärtsbewegung empfehlen, eine pausierte Variation, Pin Squats vielleicht sogar, aber in erster Linie Squats mit langsamer Abwärtsbewegung, die werden dir wirklich gutes Bewegungsmuster einbrennen und dann wird es auf jeden Fall super aussehen. Alrighty, wir haben ausreichend Technik gecheckt, wir haben uns den Salf Mode angeguckt <lacht> und äh, ja. Wenn dir das Video gefallen hat, hit that fucking like button. Denk dran, wenn du das, also meine Techniktipps in E-Book-Form haben möchtest, vollständig auf die Grundübung mit 1000 Millionen Bildern, richtig guten Erklärungen, Cues, Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann schau doch mal, ob der Technik-Coach für mich, von mir, nicht was für dich ist, für mich, 1890 auf meiner Website oder ein Technik-Coaching mit mir persönlich, one-on-one -on -one hier in meinem Gym in Flensburg. Ich weiß, Flensburg ist ganz im Norden, ganz weit weg, aber ich habe schon Besuch hier aus Österreich gehabt ein paar Mal. Also, Distance is not an excuse. Schreibt mir in die Kommentare, wen ich das nächste Mal ein bisschen reviewen soll. Und uh, bis dahin, passt das zu checking out. Peace, bro. Drop the mic.